ఇచ్చాడు కానీ ఏం జరిగింది ఆ రక్షణ ప్రణాళిక అనేది ఆగిపోతుందని భ్రమపడ్డాడు కానీ దేవుడు మూడో దినాన తిరిగి లేచి సమాధిని గెలిచాడనమాట తిరిగి లేచి విజయాన్ని సాధించాడనమాట మరి దేవుని రక్షణ కార్యం జరగాలి అంటే అది ముందుగా సువార్త ప్రకటన అనేది జరగాలి అందుకోసమే దేవుడు కొంతమంది భక్తుల్ని ఏర్పాటు చేసుకున్నాడు ఆయన మొట్టమొదటిగా బాప్తిసం ఇచ్చే యోహాన్ని మరి సెలెక్ట్ చేసుకున్నాడు ఆయన అరణ్యంలో ఒక కేక అదేంటంటే ప్రభు మార్గం సిద్ధపరచుడి ఆయన త్రోవలు సరాళం చేయుడి అనే ఒక నినాదంతో అది స్టార్ట్ అయిందనమాట ఆయన్ని కూడా చంపేశారు ఆయన చెరపట్టబడిన తర్వాత ప్రభువారు ఆ నినాదాన్ని అందిపుచ్చుకున్నాడు అనమాట అదేంటంటే పరలోక రాజ్యం సమీపించింది మారు మనసు పొందండి మరి ఆయన ఆయన్ని కూడా చంపేశారు ఆయన చనిపోతూ ఆయన ఏం చేశాడు ఆయన పన్నెండు మంది శిష్యులకు ఆ అధికారాన్ని అప్పగించాడు మీరు సర్వసృష్టికి వెళ్ళి సువార్తను ప్రకటించుడి అని చెప్పి ఆ విధంగా వాళ్ళు ఆ పన్నెండు మంది శిష్యులు ఏం చేశారంటే డెబ్బై మంది శిష్యులను ఏర్పాటు చేసుకున్నారు ఆ తర్వాత డెబ్బై మంది శిష్యులల్లా మరి పెంతకొస్తు దినాన మేడగదిలో పరిశుద్ధాత్మ నూట ఇరవై మంది మీదకి దిగి వచ్చిందనమాట ఆ నూట ఇరవై మంది తర్వాత ప్రభువారు తిరిగి లేచి మరి మూడో దినాన్ని ఆయన తిరిగి లేచి పదకొండు ప్రత్యక్షతల ద్వారా ఇంచుమించు ఐదు వందల మందికి ప్రత్యక్షంగా ఆయన దర్శనమిచ్చుకున్నాడు ఆ తర్వాత ఆ ఐదు వందల మంది తర్వాత పేతురు వాక్యం చెప్పినప్పుడు మూడు వేల మంది రక్షణ పొందుకున్నాడు అనమాట ఈ మూడు వేల మంది తర్వాత మరి ఐదు వేల మంది అపోస్తుల కార్యము నాలుగు నాలుగు ఒకసారి చదవం అక్కడ ఇంచుమించు ఐదు వేల మంది పురుషులను ఉంది అంటే ఇంకా స్త్రీలు ఎంతమంది ఉన్నారో మనకు తెలియదు అపోస్తుల కార్యం నాలుగు నాలుగు ఇంచుమించు ఐదు వేలు అంటున్నారు ఇంక ఎంతమంది ఉన్నారో మనకు తెలియదు ఈ ఐదు వేలు తర్వాత ఈ రోజున లక్షలు కోట్లు దాటిపోయింది దేవుని తెలుసుకుంటున్నారు రక్షణ పొందుకుంటున్నారు ఈ రోజున రక్షణ సువార్త అనేది టీవీల్లోనూ మొబైల్స్ ద్వారాను మీడియా ద్వారాను మరి న్యూస్ పేపర్స్ ద్వారాను స్ప్రెడ్ అయిపోతుందనమాట దేవుని రక్షణ ప్రణాళిక ఈ విధంగా మరి కొనసాగుతూ ఉంటే సాధానకు టెర్రర్ పట్టుకుందంట ఆ టెన్షన్ ఏంటంటే ప్రభువారిని ఒక్కడిని సిలువ వేస్తే అది ఆగిపోతుంది అనుకున్నాడు కానీ అది కొనసాగుతూ మరి తన పని అయిపోయింది అనుకున్నాడు కానీ ఈ రోజున అది కొనసాగుతూ ఉంటే మరి చెలరేగిపోతున్నాడు అందుకని ఎక్కడ చూసినా హింస నెమ్మది లేకపోవడం మనస్పర్ధలు ఇవన్నీ కారణం ఏంటంటే సాతానుకు లాస్ట్ డేస్ అని తెలిసిపోయింది అనమాట అది ప్రకటన గ్రంథం పన్నెండో అధ్యాయం పన్నెండో వచ్చిన పన్నెండు పన్నెండు బహుక్రోధము ఎందుకు వాడికి అంత ఉక్రోషము ఎందుకంటే దేవుడు నన్ను పరలోకము నుండి తోసేశాడు అనే కోపము ఉక్రోషము ఎందుకంటే పరలోకంలో అతనికి స్థానం లేదు ఇక వాడు దేవుణ్ణి ఏమీ చేయలేక దేవుని స్వరూపంలో చేయబడ్డ మానవుణ్ణి పట్టుకున్నాడు అనమాట నానా రకాలుగా ప్రలోభాలకి మనుషుల్ని తన వైపు తిప్పుకోవడానికి రకరకాల ప్రయత్నాలు చేస్తున్నాడు హింసలు పెడుతున్నాడు మరి మనిషిని పాపంలో పడేయటానికి మరి రకరకాల ప్రయత్నాలు చేస్తున్నాడు ఎందుకంటే వాడు పడిపోయాడు కాబట్టి మనుషులను కూడా పడగొట్టడమే వాడి ప్రయత్నం అనమాట మనుషులకి లోకాశలు చూపించవచ్చు ధనాపేక్షను చూపించవచ్చు లంచాలు చూపించవచ్చు రకరకాలుగా మరి ప్రలోభాలకు గురి చేస్తున్నారు హబుక్కు గ్రంథం ఒకటి పదిహేనులో చూసినట్లయితే ఒక చేప గేలంలో పడాలి అంటే దానికి ఒక ఎర్ర పెట్టాలి అప్పుడే ఆ చేప ఆ గేలంలో పడుతుంది పడిన చేపను వలలో కూర్చుకుంటాడంట అది నిండినప్పుడు మరి ఆ జాలరి ఎంత సంతోషిస్తాడో అలాగే వాడు కూడా వల నిండినప్పుడు సంతోషించి గంతులు వేస్తాడని హబక్కుకు చెప్తున్నాడు అనమాట బలులు అర్పించు
చాలు వాటి టార్గెట్ అంతా మానవుణ్ణి ఎలా పడేయాలి ఎలా దేవుణ్ణిలోంచి పక్కకు జరిగించాలి కానీ మనమైతే మరి దేవుని బిడ్డలుగా జాగ్రత్తగా ఉండాలన్నమాట ఎందుకంటే దేవుని బిడ్డలు చిన్న తప్పు చేసినా వాడు దేవునికి వెంటనే కంప్లైంట్ చేస్తాడని ప్రకటన గ్రంథం పన్నెండు పది చెప్తుందన్నమాట వాడి పని ఏంటయ్యా అంటే దేవుని బిడ్డల మీద కంప్లైంట్ చేయడమే వాడు పగ పని దా చాలు అట్లా దేవుని బిడ్డల మీద వాడు కంప్లైంట్ చేయడానికే వాడు పగలు రాత్రి నిద్రపోకుండా పనిచేస్తాడంట మరి ఇది అట్లాగే మనకి దేవుడు ఎరువుశిలేమును కాపాడు వాడు కునుకుడు నిద్రపోడు అన్నట్లుగా మరి దేవుడు తన బిడ్డలను కాపాడటానికి నిద్రపోడు వీడు కంప్లైంట్ చేయడానికి మాత్రమే నిద్రపోడు అంట ఆ విధంగా విరోధి అందుకే విరోధి అయిన సాతాను గర్జించు సింహం వల్లే ఎవరిని మృంగుదిన అని తిరుగు తిరుగుతున్నాడని పేతురు భక్తుడు చెప్తున్నాడు అనమాట మరి ఇక కొరింతి పత్రిక పన్నెండు పదిలో చూసినట్లయితే పౌలు తాను నిలుచున్నానని తలంచుకొని వాడు పడకుండానట్లు జాగ్రత్తగా చూసుకొని అంటున్నాడు ఎందుకంటే పడద్రోసేవాడు ఒకడు ఉన్నాడు కాబట్టి ఈ జాగ్రత్తలు వాళ్ళు చెప్తున్నారనమాట ఎందుకంటే వాడు జనములను పడగొట్టాడని యషియా గ్రంథము పద్నాలుగు పన్నెండు చెప్తుంది అనమాట వాడు పని ఏంటయ్య అంటే పడగొట్టడమే అంటే ఇక దేవుడు మరి ఆయన రక్షణ ప్రణాళికలో భాగంగా ఒక వ్యక్తిని ఒక ప్రాంతాన్ని ఒక జాతిని దేవుడు ఎన్నుకున్నాడు అదే అబ్రహాము అదే ఎరూసలేము అదే యోధా జాతిని అనమాట మరి ఆది కాండం నుండి ప్రకటన గ్రంథం వరకు చూస్తే దేవుని రక్షణ ప్రణాళికను చెడగొట్టాలని సాతాను ప్రయత్నిస్తూనే ఉన్నాడు మరి దేవుడు ఆదాంకు తన స్వరూపం ఇచ్చి తన జీవాన్ని ఇచ్చి తన ఊపిరినిచ్చి మరి మనిషిని చేస్తే సాతాను మరి మానవుణ్ణి పాపంలో పడవేసి తన వైపుకు తిప్పుకున్నాడు అనమాట ఇక ఆ తర్వాత మరి దేవుని కుమారులు మరి నరుల కుమార్తెలతో వివాహం చేసుకునేట్లు చేసి గొల్యాదు లాంటి దుష్టుల్ని కనేటట్లు చేశాడు వారిని మనం నెఫ్ నెఫీన్లు అని చదువుతాం అనమాట అట్లాగే దుష్టుడు తన దుష్టత్వాన్ని లేవనెత్తినప్పుడు దేవుడు ఆ తరంలో నీతిమంతుడైన నోవాహుని ఏర్పాటు చేసుకున్నాడు మరి జల ప్రళయం ద్వారా లోకమంతా మరి నాశనమైనప్పటికీ మరి దేవుడు అతని కుటుంబాన్ని నోవాహు కుటుంబాన్ని ప్రిజర్వ్ చేసుకున్నాడు అనమాట మళ్ళీ ఇంకొకసారి దుష్టుడు పడగవిప్పాడు అది ఆది కాండం పదకొండో అధ్యాయము మరి నిమ్రోధును ప్రేరేపించి బావేలు గోపురం అది దేవునితో సమానంగా ఉండాలని కట్టిన గోపురం అనమాట కానీ దేవుడే స్వయంగా వచ్చి దాన్ని కూల్చివేశాడనమాట ఇక ఆ తర్వాత సుధమ్మ గుమరలో పాపం విస్తరించేట్లు చేశాడు అప్పుడు అబ్రహాముని మరి లోతుని దేవుడు ప్రిజర్వ్ చేసుకున్నాడు అనమాట ఇంకా ముందుకు పోతే మరి ఇష్రాయేలు కష్టపెట్టడానికి దుష్టుడు ఫరోను ఐగుప్తీలను లేవనెత్తుకుంటే దేవుడు మోషేను లేవనెత్తుకున్నాడు మరి ఇజ్రాయేలు కణాన్ దేశానికి చేరకుండా చేసి మరి మధ్యలోనే మధ్యలోనే చనిపోయేట్లు చేసినప్పుడు దేవుడు యహోశ్వాను ప్రిజర్వ్ చేసుకున్నాడు అనమాట ఇక చూసుకుంటే దేవుడు మరి రక్షకుడుగా మరి యూదుల్లోంచి వస్తాడని తెలుసు కాబట్టి సాతానికి మరి యోధా జాతిని అంతటినీ సమూలంగా నాశనం చేయాలని వాడి టార్గెట్ అనమాట అందుకే ఎక్కడికక్కడే పడగ విప్పుతూ ఉన్నాడు దాన్ని దేవుడు తొక్కుతూనే ఉన్నాడు అనమాట సాతానుక్రియలను లయపరచడానికి వచ్చిన దేవుడు దాన్ని తొక్కుతూనే ఉన్నాడు తన కార్యం కొనసాగిస్తూనే ఉన్నాడు మరి ఎస్తేరు గ్రంథంలో చూసినట్లయితే మరి ఈ విషయం మనకు స్పష్టంగా అర్థమవుతుంది అనమాట మరి యూదులను సమూలంగా నాశనం చేయాలనే ప్లాను సాతాన్ అక్కడ చేసినట్లుగా కనపడుతుంది కానీ దేవుడు అక్కడ ఎస్తేర్ను లేవనెత్తుకొని మరి దేవుడు మరి తన ప్రిజర్వ్ చేసుకున్నాడు మరి సాతాను హామాను లేవనెత్తుకున్నప్పుడు దేవుడు ఎస్తేర్ను లేవనెత్తుకున్నాడు అనమాట ఆ తర్వాత యూదులు బాబిలోన్ చెరలోనికి పంపినప్పుడు దేవుడు దాని ఏలును అతని ముగ్గురు స్నేహితులను ప్రిజర్వ్ చేసుకుంటున్నాడు అంటే దేవుడు ఎక్కడికక్కడే తన శేషాన్ని మిగుల్చుకుంటూ వస్తున్నాడు అనమాట రోమా రోమాపత్రిక పదకొండు ఐదులో ఇది చక్కగా మనకు స్పష్టంగా కనపడుతుంది అనమాట తన రెమిటెన్స్ మిగుల్చుకున్నట్లుగా అది కృప ద్వారానే జరుగుతున్నట్లుగా దేవుడు చేస్తున్నా చదువు చాలు అంటే దేవుడు అట్లా రెమిటెన్స్ మిగుల్చుకుంటూ తన శేషాన్ని మిగుల్చుకుంటూ తన కార్యం కొనసాగించడానికి ముందుకు వెళ్తున్నాడు అనమాట మరి దేవుడు ఇక యోధా గోత్రానికి ఇచ్చిన ఆశీర్వాదం చొప్పున మరి అది ఆది కాండం నలభై తొమ్మిది ఎనిమిది తొమ్మిది వచనాలు ఎనిమిది తొమ్మిది పది వచనాలు చూస్తే తండ్రి కుమారుడు నీ ఎదుట సాగిలపడుతూ యోధ పదమ సింహము 
చాలు అట్లా దేవుడు యోధా గోత్రానికి మరి యాకోబు పుత్రుల్లో యోధాకి ఇచ్చిన ఆశీర్వాదం అనమాట నీ చెయ్యి శత్రువుల మెడ మీద ఉండును అంటున్నాడు అనమాట అంటే ఇది శత్రువు ఓడిపోయిన స్థితిని తెలియజేస్తుంది అట్లాగే పదో వచనం యోధా యొద్ధ నుండి రాజదండం తొలగదు ప్రజలు అతనికి విధేయులై ఉందని అంటున్నాడు అంటే యూదుల రాజుగా దేవుడు వస్తాడని శత్రువుని వా ఓడించి రాజ్య పరిపాలన చేస్తాడని ఈ వాక్యాలు తెలియజేస్తున్నాయి అనమాట మరి యోధా కుదమ సింహం అంటున్నాడు తర్వాత ఆడు సింహం అంటున్నాడు అది ఆడు సింహం పొడుకుంటే దాన్ని ఎవరు లేపలేరంట అది ఫిజికల్గానే ప్రూవ్ అయిందంట అట్లా మరి దేవుని ఆ రాజ్యాన్ని ఎవరు కదిలించలేరు అని చెప్పి మనకి ఇక్కడ తెలియజేస్తుంది అనమాట ఇక హిస్టరీలో చూసుకుంటే మరి చరిత్రలో యూదులు ఎంతగానో హింసించబడ్డారు ఎంత భయంకరంగా అంటే మరి టైటస్ అనే వ్యక్తి ద్వారా మరి పదకొండు లక్షల మంది యూదుల్ని సాతాను చంపించాడు అనమాట ఇక నీరో చక్రవర్తి ద్వారా మనకి తెలుసు అనమాట మూడు లక్షల ముప్పై మూడు వేల మంది యూదులను చంపించాడు మరి ఇక సెకండ్ వరల్డ్ వార్లో మనకు తెలుసు హిట్లర్ ద్వారా అరవై లక్షల మంది యూదులను చంపించాడు వాడికి ఏంటయ్యా అంటే మరి సాతాను పని ఏంటయ్యా ఎప్పుడు రక్తపాతము బ్లడ్ షెడ్ ప్లస్ హింసను ప్రొవోక్ చేయడం అనమాట అట్లా మరి యూదుల్ని సమూలంగా నాశనం చేయాలని లేకుండా చేయాలని తన ప్లాన్ అనమాట ఎట్టకేలకు దేవుడు తన కుమారుడు కన్నె మరియ ద్వారా ఎన్నుకొని మరి ఏసేపు మరి యోధా గోత్రంలో నుంచి ప్రభువారు ఈ లోకానికి రావడం జరిగిందనమాట ఇక దీన్ని నాపలైపోయాడు మరి ఇక ఇప్పుడు దుష్టు అప్పుడు కూడా మరి దుష్టుడు ఏం చేశాడంటే మరి రెండు సంవత్సరాల్లోపు పిల్లల్ని చంపించాలని మరి హేరోదును లేవనెత్తాడు మరి దేవదూత ద్వారా ప్రభువారు ఐగుప్తికి నడిపించబడటం జరిగిందనమాట ఇక మరి లాస్ట్ ప్రయత్నంగా మరి డైరెక్ట్గా ప్రభువారినే అటాక్ చేశాడు అది ఎప్పుడు అంటే ప్రభువారు మరి బాప్తీసం తీసుకుని ముప్పై సంవత్సరాల పరిచర్య ముప్పై సంవత్సరాల తర్వాత పరిచర్యకు ప్రారంభంలో మరి నలభై దినాలు ఉపవాసం ఉన్నప్పుడు రాళ్లను రొట్టెలుగా చేసుకుని తినమన్నప్పుడు వాక్యం చేతనే ప్రభువారు దాన్ని తిప్పికొట్టడం జరిగింది సాతాన్ని ఎదిరించాడు అనమాట చివరకు ఏ యూదుల చేతన ప్రేరేపించి సిలువు వేయించాడో కానీ ఆ దేవుని రక్షణ ప్రణాళిక స్వార్థ ప్రకటన అనేది ఎక్కడ ఆగిపోకుండా నిరంతరాయంగా ఇంకా కొనసాగుతూనే ఉంది ఇది సెకండ్ కమింగ్ వరకు కొనసాగుతూనే ఉంటుందన్నమాట మరి అపోస్తుల కాలంలో కూడా హింస చెలరేగి మరి యూదులందరూ చెదిరిపోయారు చెదిరిపోయిన యూదులందరూ కూడా సువార్తను ప్రకటించారు అందుకే సువార్త ప్రపంచమంతటా స్ప్రెడ్ స్ప్రెడ్ అవడానికి కారణం అదే అనమాట మన దేశానికి మరి సువార్త తోమాగారి ద్వారా వచ్చింది మరి సాతాను ప్రభువారికి సిలువ వేయకపోతే ఒక్క యూదులకు మాత్రమే రక్షణ ఉండేది మనకు రక్షణ ఉండేది కాదు కానీ సిలువ వేయడం వలన సర్వ ప్రపంచానికి రక్షణ వచ్చింది ఇది సాతానుకు తెలియదు అదే లోకాధికారులో ఎవనికి తెలియదు అని చెప్పింది అదే అనమాట ఇది తెలిసి ఉండిన ఎడల మహిమాస్వరూపి యగు ప్రభువుని సిలువ వేయకపోదురు మరి యూదులకి సిలువ వేయకపోతే వాళ్ళ ఒక్కరికి రక్షణ ఉండేది కానీ ఎప్పుడైతే వేశారో మరి సర్వ ప్రపంచానికి రక్షణ వచ్చేసింది ఆ సాతాన్ అప్పుడు తెలిసిందనమాట ఇది మనం ఇందాక రెండు కొరింత రెండు ఎనిమిదిలో చదివాం అనమాట అందుకే సాతానికి వాడు ఫ్యూచర్ తెలీదు గాడ్స్ ప్లాన్స్ కూడా తెలియదు అనమాట అంటే సాతాను కీడు చేస్తున్నాను అనుకుంటున్నాడు కానీ దేవుడు దాన్ని మహిమకరంగా మార్చుకుంటున్నాడు అనమాట ఇక హిస్టరీ చూస్తే బైబిల్ ప్రింట్ కాకుండా ఉండాలని చాలా ప్రయత్నాలు చేశాడు అనమాట ఈ రోజున ప్రపంచంలో అత్యధికంగా అత్యధిక మరి ప్రతులు అమ్మబడుతుంది ప్రింట్ చేయబడుతుంది అది అన్ని రకాల భాషల్లోనూ బైబుల్ ఒక్కటే అనమాట అదే మరి అన్ని భాషల్లోనూ మరి వీళ్ళు ఇది బైబుల్ బయటకు రావడానికి కూడా విలియం కేరీ అనే ఆయన్ని వాడుకున్నాడు దేవుడు అలాగే అన్ని ఏంటి టిండేల్ అనే ఒక వ్యక్తిని కూడా దేవుడు ఏర్పాటు చేసుకుని ఈ బైబుల్ బయటకు రావడానికి వాళ్ళని వాడుకున్నాడు అనమాట అంటే ఎక్కడ దేవుని రక్షణ ప్రణాళిక అని ఆగిపోలేదు సాతాను ఎన్ని ప్రణాళికలు చేసిన మరి మరి ఎక్కడ ఆగిపోకుండా మరి దేవుని కార్యాలు నిరంతరంగా కొన కొనసాగుతూ ఉన్నాయన్నమాట మనం అనుకుంటాం దేవుడు సాతాను తలను చిత్తకు కొట్టాడు కదా అని కానీ ఆ తోకతోనే మరి పరలోకంలో వంతోడు ఏంజల్స్ని వాడు ఈ లోకంలోకి భూమి మీదకి ఈడ్చుకొచ్చాడు అనమాట అందుకే తక్కువ అంచనా వేయటానికి వీల్లేదు కానీ దేవుడిదే విజయము వాడు పూర్తిగా అంతమయ్యే వరకు దేవుడు తన రక్షణ ప్రణాళికను మరి కొనసాగిస్తూనే ఉంటాడు మరి చివరిగా దేవుడు కృపా కనికరములు కలిగిన దేవుడు కాబట్టి మరి దుష్టుడు కూడా ఒక అవకాశం ఇచ్చాడు అది ఎప్పుడంటే వెయ్యేళ్ల పరిపాలన మొదట్లో వాడికి 
ఆ అగాధంలో బంధించినప్పటికీ ఆ చి చివరిలో మరి అగాధంలో ఉండి మరి బయటకు వచ్చిన తర్వాత వాడు మరి అంటే వాడికి కూడా ఒక అవకాశం ఇచ్చాడు వతనిలో మార్పు వస్తుందేమని చూశాడనమాట ఆ మార్పు రాకపోగా వాడు ఏం చేస్తాడంటే యుద్ధానికి ప్రిపేర్ అవుతాడనమాట అదేంటంటే మరి జనాలని మరి అప్పటిదాకా మరి ఆ కోపం అంతా మరి ఎట్లా జనాలు దాచుకుని ఉన్నారు మనకు తెలియదు కానీ థౌజండ్ ఇయర్స్ లాస్ట్కి వచ్చేపాటికి ఈ ఇసుకలాగా సముద్రపు ఇసుకలాగా అంటే లెక్కించలేనంత జనాలని పోగు చేసి యుద్ధానికి గోగు మాగోగు అని మరి ఆ దేశాలతో మరి కలిసి వారిని అందరినీ మోసపరిచి అంటే చివరి వరకు వాడి ప్రయత్నం ఏంటంటే జనాలను మోసం చేయడమే పని ప్రకటన గ్రంథం ఇరవై అధ్యాయము ఏడు ఎనిమిది తొమ్మిది పది వచనాలు చదువు చాలు అట్లా దేవుడు మరి ఆ యుద్ధంలో దేవుడు తన నోటి ఊపిరి చేతనే చంపి మరి అగ్నిగుండంలో పడవేస్తాడు అది శాశ్వతమైన నరకం అనమాట ఇదే సాతానుపై విజయం అనమాట మరి దేవుని బిడ్డలు ఈ యుద్ధంలో కూడా పాల్గొంటారు ఆ విజయాన్ని మరి కళ్ళతో చూస్తారనమాట ఎందుకంటే మరి దేవుని బిడ్డలు ప్రేక్షక పాత్ర వహిస్తామే కానీ సైన్యములకు అధిపతి అయిన యహోవా ముందుండి మరి కేవలం తన నోటి ఊపిరి చేతనే మరి ఆ శాతాన్ని చంపివేయడం జరుగుతుంది ఎందుకంటే ప్రాణం పెట్టేవాడు ఆయన ప్రాణం తీసుకునే అధికారం కూడా ఆయనకు ఉందన్నమాట అదే మరి సిలువ శాతానుపై విజయం అనమాట మనం మరి ఆ నిత్య రాజ్యంలో మరి మన తన బిడ్డలందరికీ ఒక రాజ్యాన్ని స్థాపించుకున్నాడు అది ఎట్టర్నిటీ అనమాట దానికి నిత్యత్వమే దానికి చలనం ఉండదు ఆ దాంట్లో మరి తన బిడ్డలు ఉండటానికి తనతో పాటు ఉండటానికి ఆయన్ని ప్రతిరోజు మనం చూస్తూ మరి ఆనందించే సమయం అనమాట ఇది మరి మనం కూడా పరలోక ప్రార్థనలో ప్రార్థన చేస్తాం దేవాని రాజ్యం వచ్చును కాక అంటాం మరి ఇప్పుడు లేదనా కాదు ఏంటంటే అప్పుడు శాశ్వతమైన రాజ్యము అది ఎటర్నిటీ దానికి ఇంకా చలనం అనేది లేకుండా ఉండేది తన బిడ్డల కోసం తను దేవుడు ఏర్పాటు చేసింది అనమాట దాంట్లో మనం కూడా మరి పార్టిసిపేట్ చేసే విధంగా ఉండాలని కోరుకుంటూ దేవుడు ఇచ్చిన వాక్యం దీవించును గాక ఆమె ఆమె